بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ايها البان النسيم نيته لا تمنن فان الموت مكتوب على الخلائق ينصر وان حزنوا فالموت حتف لذي الاعمال منصوب لا تبني ان ديارا لست تسكنها وراج ان نسك كي ما يغفر الحوب ادرني رايا ساداتك പണ്ഡിതന്മ മാന്യ മുങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാദിൻ്റെ സമാപന ദിനമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത ആല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകും ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല രാത്രി മൂന്നിൽ രണ്ട് സമയം പകുതി സമയം മൂന്നിലൊന്ന് സമയം മുഴുവനും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അഷറഫ് ഉൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടും തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരോടും കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം അവർ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത അല അങ്ങനെ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കാരണമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം വേണ്ട അതുപോലെ മൂന്ന് കക്ഷികളെയാണ് അള്ളാഹു അല ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത് ഒന്ന് അലിമ അൻസൂനുമിങ്കും മറുള്ള നിങ്ങളിൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാകും രോഗികൾക്ക് നീണ്ട സമയം രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രയാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുണ്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം തേടിയാണ് അഥവാ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി ആ സമ്പാദ്യം അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നാട്ടിലുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അധ്വാനിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് പ്രയാസം വരും രാത്രി സമയത്ത് നീണ്ട സമയം നിസ്കരിച്ച് പിന്നീട് പകൽ യാത്ര ചെയ്ത് അധ്വാനിക്കാനും ജോലിയെടുക്കാനും കഴിയാതെ വരും ഇതാണ് മറ്റൊരു കാരണമായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ വേറെ ഒരു ടീമുണ്ട് അവർ പട്ടാളക്കാരാണ് അവർ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭദ്രതക്ക് വേണ്ടിയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്ന യോദ്ധാക്കളാണ് പട്ടാളക്കാരാണ് അവർക്കും പ്രയാസം വരും അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കക്ഷികളെയും പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇളവുകളും ശിക്ഷകളും പലപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കി നിയമം വരും സ്വാഭാവികം ആണ് അതിൽ ഈ ഇളവ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കക്ഷികളെ പരിഗണിച്ച് ഇളവ് നൽകപ്പെടുകയാണ് ഇളവെന്താണ് രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറും നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നിയമം വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കക്ഷികൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകും അവരെ പരിഗണിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതാണ് അലിമൻ സേക്കൂന മിങ്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കക്ഷികളുടെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രോഗികൾ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അവിടെ നാ ഒരു കസേരം കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതെ പോന്നവർ ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് രോഗികളുടെ ആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രോഗികൾക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗമാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മോശക്കാരന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകാൻ പാടില്ല രോഗിയെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല രോഗി അവന്റെ രോഗം മാറുന്നത് വരെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗിയായവൻ രോഗം മാറുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പരിഗണനയാണ് ദുർബലന്മാർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണനയാണ് കാരണം ഏതൊരു കാരുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയും അവന്റെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുർബലന്മാരെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കും എന്നത് സ്വാഭാവികം ആണ് രോഗമുള്ളവൻ ഒരു ദുർബലനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം നൽകും രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു രോഗം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു പോകും എന്നത് പറഞ്ഞു രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കറ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കറ കഴുകി പോകുന്ന കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം മാപ്പാക്കപ്പെടാൻ കാരണമാണ് രോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗവും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കണം സദസ് എഴുന്നേൽക്കണം നീ പുറത്തു പോകണം കാരണം ജീവിതത്തിൽ രോഗവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ശരിയായ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് 
പരമാവധി ഭക്തിയോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല സ്വർഗം നൽകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖലോലുവനായി ജീവിക്കുക എന്നതല്ല വിഷയം മറിച്ച് പാരത്രികളും ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ആ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ നെഞ്ഞൂക്കോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യും അലഹമില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും ഒക്കെ പറയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഇത് സാമ്പത്തികമാകട്ടെ ശാരീരികമാകട്ടെ മാനസികമാകട്ടെ സാമൂഹ്യപരമാകട്ടെ ഏത് രംഗത്ത് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവിടെ മനക്കരുത്തോടുകൂടി ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ താഴ്ന്ന ദുന്യാവല്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് പാരത്രീക ലോകമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ തൃപ്തിയുള്ളവരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് രോഗമാകട്ടെ ഞെരിക്കമാകട്ടെ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളാകട്ടെ അവിടെയെല്ലാം നല്ല ക്ഷമ വേണം ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പെൺകുട്ടി അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അവൾ വനിതാ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ഷമയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ പരുഷമാണ് വളരെ കർക്കശമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് എൻ്റെ മകൾക്ക് പക്ഷേ അവൾ ക്ഷമിച്ചിങ്ങനെ കൂടുകയാണ് കൊല്ലങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്ഷമിച്ചു കൂടുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് കടുത്ത പെരുമാറ്റം പെരുമാറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ കടുത്ത ശിക്ഷയും ലഭിക്കും സുഹാന വേറൊരാൾ ഇന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാലം കുറെ ആയി മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ് ബാപ്പയുടെ പീഡനം ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമായ ആരോപണങ്ങളും ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജീവിത ഉപാധി തേടി പോയ ഒരാളാണ് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും എന്റെ സ്വന്തം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒന്ന് ഒരാൾ ഇന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഭാര്യക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ലഭിക്കും പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും അടിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന് കടുത്ത ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഏത് ജീവികളെയും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഈ മകന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ തെറ്റ് പറയണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സലീമാന ദാറാനി റതിഅള്ളാഹു അൽഹു നമ്മൾ സാധാരണയായി ബഹദുർ മൗലി തോതുമ്പോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയാണ്ട് ഷെയ്ഖ് ദാറാനി റതിഅള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബദിരീങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദ്വാക്കുത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഏ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുലൈമാൻ അള്ളാഹു എന്നു വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനും വലിയ വലിയും വലിയ മഹാനുമാണ് സുലൈമാൻ ദാറാനി റതി അള്ളാഹു ആ സുലൈമാൻ ദാറാനി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അന്നത്തെ വാഹനമാണ് കഴുത ആ കഴുതപ്പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കഴുതയെ ഒന്ന് തല്ലി ഇത് കഴുതയാണ് ആ കഴുതയെ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴുതയെ അടിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരടിയും കൂടി അടിച്ചപ്പോ ആ കഴുത തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാകത വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ചിലപ്പോൾ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അതിൽപ്പെട്ടതാണ് കഴുത എന്നോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിച്ചു 
എന്താണ് കഴുത പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അൽക്കസാസ് അൽക്കസാസ് പകരം കിട്ടും കേട്ടോ പകരം കിട്ടും കേട്ടോ എപ്പോ ഇപ്പോഴല്ല യൗമൽ കയാമ കയാമത്ത് നാളിൽ പകരം കിട്ടും കേട്ടോ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ പകരം കിട്ടും വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പകരം കിട്ടും എല്ലാ ഉമ്മമാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ മനസ്സിന് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ തല്ലി വേദനിപ്പിച്ചാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ പറയണോ വെറും കേവലം ഒരു കഴുത ആ കഴുതയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അങ്കറല്ല ഖുർആാനിലന്ന പറഞ്ഞു കഴുതയുടെ ശബ്ദം വളരെ മോശമായ ശബ്ദം കാരണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊന്നും ശബ്ദിക്കൂല ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ കഴുതയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ള കഴുത അത്രയും ചെറിയ ജീവിയാണെങ്കിലും ആ ജീവിയെ തല്ലിയപ്പോ സുലൈമാനു താറാനുതിയുള്ളോഹനെ തട്ടിയുണർത്താൻ അള്ളാഹു തേന കഴുതയെ സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് അൽക്കിസാസ് അൽക്കിസാസ് പകരം കിട്ടും കേട്ടോ എന്റെ എല്ലാ ഉമ്മമാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമ്മൾ സ്വന്തം ഭാര്യ ആക്രമിച്ചാൽ സ്വന്തം മകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറാതെ അവരോട് അന്യവൽക്കരിച്ചോട്ട് അവരോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ കടുത്ത ശിക്ഷ പകരം ലഭിക്കും കേട്ടോ എന്തിനധികം പറയണം വെറും ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുവെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന സൂക്ഷിച്ചോളണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വലിയ ഫലമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വഭാവം വേണം വളരെ നല്ല സ്വഭാവം വേണം സുബാനുള്ള ബാപ്പാക്ക് എത്ര തന്നെ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്താലും ബാപ്പ മറ്റുള്ളവരോട് എനിക്കൊന്നും മക്കൾ ചെയ്തു തരുന്നില്ല ഭാര്യ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരാൾ അത് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം മോശമായ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ അങ്ങനെ ഒരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന നിലക്ക് അവരെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അവരെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല ബാപ്പ ഉമ്മയോട് വളരെ നല്ല നിലക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറിക്കോളണം കാരണം എന്താണ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതൊരു ദൗർബല്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ദുശീലം കാണുന്നില്ലേ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ആ ഭക്ഷണം ഈ പ്ലേറ്റിൽ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്റെ മൂത്ത കുട്ടി കൊടുത്ത അതേ പ്ലേറ്റിൽ കിട്ടണം സുബാനുള്ള എന്നാ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ സുബാനുള്ള മൂത്ത കുട്ടി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയും വാശിയാണ് മറ്റേ കുട്ടിയും വാശിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായമാകുമ്പോ പലരും അവർക്ക് ദുർവാശികൾ ഉണ്ടാകും ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ മനസ്സിന് ദൗർബല്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന് ദൗർബല്യമുള്ളത് പോലെ വേണ്ടതുപോലെ ശക്തിപ്പെടാത്ത മനസ്സായതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരുടെ മനസ്സിനും അതാ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള രംഗത്താണ് ഖുറാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഉപ്പാപ്പവും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ അതാ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല ബാപ്പ ഉമ്മയോട് അങ്ങേയറ്റത്ത് ബഹുമാനവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം 
അതിനൊരു മാറ്റവും പാടില്ല അവരെത്ര തന്നെ ദുശീലമുള്ളവരാണെങ്കിലും ബാപ്പയെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല ഉപ്പാപ്പയെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല ഉമ്മാമയെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അവർ ദൗർബല്യമുള്ളവരാണ് ഖുർആനത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ ദൗർബല്യമുള്ളവർ ദുർബല വിഭാഗം അവരാരാണെങ്കിലും ശരി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ദുർബലരാണോ അല്ല മാനസിക രംഗത്ത് ദുർബലരാണോ അല്ല ശാരീരിക രംഗത്ത് ദുർബലരാണോ ഏത് രംഗത്ത് ദുർബലരായാലും ആ ദുർബലരുടെ പക്ഷത്താണ് അള്ളാഹ് മനസ്സ് പൊട്ടി വേദനിക്കുന്നവരാരാണോ അവരുടെ അടുക്കലാണ് ഞാനെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാര നന്നായി പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ കുറെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകൾ അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന അങ്ങേയറ്റത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ നബിതങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത നബിതങ്ങളോട് സംസാരത്തിന് മുതിർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊരു തെറ്റാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന നേതാവ് പ്രഗത്ഭരായ പലരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ കയറി നബിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ ആ മഹാന് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം വന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സംസാരം ഈ ബി ഐ പികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവൃത്തിയിലല്ലേ ഞാൻ എന്ന നിലക്ക് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിഭിനോമിമത്തുവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാവത്തവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അത്തരക്കാരെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കൈക്കും കാലിനും ശേഷിയില്ലാത്തവർ ശാരീരികമായി രോഗമുള്ളവർ അതുപോലെ മാനസിക പ്രയാസമുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ നിലക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രോഗിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അതാണ് രോഗമുണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു മോശമല്ല ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നബി സാഹ് പറയാൻ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തൊഹൂർ തെറ്റുകളെല്ലാം കഴുകിപ്പോകുന്ന സംഗതിയാണ് രോഗം ഇൻഷാ അള്ളാ ഇങ്ങനെയാണ് നബി നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും എല്ലാ ബർക്കത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലും നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ യാത്ര പോകുന്നവർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അൽ മുസാഫിറു യാത്ര പോകുന്നവൻ അവന്റെ യാത്ര തീരുന്നത് വരെ അവന്റെ ദുരാകുത്തരമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം പറയാണ് യാത്ര പോകുന്നവന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹു പറയാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ ഉല്ലാസ യാത്ര ചെയ്യുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടിത്തത്തിന് കൂറുകൂടാൻ പോവുകയല്ല അവർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതല്ല അവർ കള്ളുടിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകെട്ടിനു വേണ്ടി തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോവുകയല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം തേടാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷി ആ ഔദാര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഈ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കത്ത് തരും എനിക്കൊരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കാം 
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥലം വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പോറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെ വേറെ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശം ആ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അവരെയും അള്ളാഹു താല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കുമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഇന്നലെ കവർ കൊടുത്തിരുന്നു അവരൊക്കെ നല്ല കവറിൽ നല്ല രണ്ടായിരത്തിന്റെയും അതിന്റെ മേലെയുള്ള നോട്ടെല്ലാം ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മതിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ ആൾ തരുമ്പോഴാണ് നടത്താൻ കഴിയാം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വലിയ കാര്യാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുക ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുക അതുപോലെ ബിസിനസ് കടത്താൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുക പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് യാത്രക്കാർ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുക എന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി മരിക്കുമ്പോ രക്തസാക്ഷിയാവുമ്പോ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് മരണം അപ്പോൾ വരുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുതപ്പുറത്തോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് യാത്ര ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം തേടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഫലാണല്ലോ ലഭിക്കുക എന്നത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കാരണം ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് അത് കാറൂദിനും നുംറൂദിനും ലോകത്തെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സ്വത്താണ് അതേ സമയത്ത് ദീനിയായ ഇൽമോ അത് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വത്താണ് ആകയാൽ പടച്ചവന്റെ ഔദാര്യ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വേണ്ടിയോ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയോ വല്ലവനും യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ യാത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹാനായ അമർന്നുള്ളാഹ് പറയുന്നത് ആ യാത്രക്കിടയിൽ മരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതേ യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദാകുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള മരണമാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്ന പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം ആ യുദ്ധവും അതുപോലെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു താല ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഹലാലായ യാത്ര ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മഹാനായി ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹനുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇമാം ഭഗവി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അയ്യുമാർ റജുലിൻ ജലബസയ്യമ്മിമ്മദീനത്തിമ്മിമ്മദാഇലിൽമുസ്ലിമീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കോഴിക്കോട് പോയി അതാ ലോറിയിൽ കുറെ സാധനവുമായി വരികയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവരാരെങ്കിലും അതാ അവരുടെ ടിപ്പറും എടുത്ത് അവരെ വണ്ടിയും എടുത്ത് അവർ തലശ്ശേരിയോ ചോമ്പാലിലോ വടകരയോ പോയി മത്സ്യം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് 
അങ്ങിനെ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വണ്ടി എടുത്തു പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്ത് കോഴിക്കോട്ട് പോയി വസ്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് പോയി വസ്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള നീയത്ത് എന്താണ് എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തു ലഭിക്കണം എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം പച്ചക്കറി ലഭിക്കണം എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം മത്സ്യം ലഭിക്കണം എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തു എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു അമലാണ് അതോടുകൂടെ എനിക്കതൊരു ജോലിയുമാണ് ആ നിലക്ക് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി വല്ലവനും ചരക്കുകൾ എടുക്കാൻ പോയി ആ വാഹനവുമായി വന്ന് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അവനത് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റു അവൻ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമില് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അവൻ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതേ ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അവൻ വിറ്റു അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സുഹദാക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമസ്തൂദ്രതിയോനോദുകയാണ് അപ്പോൾ ജോലി എടുക്കുന്നതിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇസ്ലാമില ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കർമ്മമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അയ്യുൽ കസ്ബി അബു ജോലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ഏതാണ് നബിയെ കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്ന തൊഴില് അത് കൈക്കോട്ട് പണിയാകട്ടെ അല്ല വികാസിന്റെ പണിയാകട്ടെ സിമെന്റിന്റെ പണിയാകട്ടെ പെയിന്റ് ചെയ്യലാകട്ടെ അല്ല കമ്പിപ്പണിയാകട്ടെ ഇനി അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ശരി അത് നല്ല ജോലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കള്ളം പറയാതെ അസൂയ വെക്കാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ കള്ള സത്യം ചെയ്യാതെ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശരിയായ ബിസിനസ് കളവൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള ബിസിനസ് അതും വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യം നല്ല കാര്യം തന്നെ എന്തിനധികം പറയണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി അതിലൂടെ കടന്നു പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ലവ് ഇദ്ദേഹം പടച്ചവന്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാക്കി എങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജോലിക്കിറങ്ങിയതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ പോറ്റാനാണ് അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി അഥവാ ഇനി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യാചിക്കാതെ ജീവിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഹരാലിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കണം അതിന് ഭാര്യ വേണം ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം അതിനെല്ലാം വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ അത് ആ യാചനയിൽ നിന്നും തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ മുക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നവനും അള്ളാഹ് മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഇനി അവൻ അങ്ങനെയല്ല അവൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അവൻ ബിസിനസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവന് ആളുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓ ഞാൻ വലിയ വണ്ടിയുള്ളവനാണ് 
ഞാൻ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് സ്റ്റാറ്റസ് അടിക്കാനാണ് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അവൻ ശൈത്താന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നേരെ മറിച്ച് അധ്വാനിച്ച് എനിക്ക് മാന്യത കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം വസ്ത്രം കൊടുക്കണം ചെലവിന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ ബാപ്പമ്മയെ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കണം അതിനൊക്കെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ വെറും പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രം അല്ല വേറൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം തൊഴിലെടുക്കുന്ന വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടാണ് വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ആരും വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ചിലരുണ്ട് എന്താണ് എന്താ ജോലി ജോലിയൊന്നുമില്ല ഞാന് ഏ മുമ്പ് ദുബായ് പോയിരുന്നു മിസയല്ല പോയി ഇപ്പൊ രണ്ടുമല്ല വെറുതെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല നിന്നെ വെറുതെ നടക്കുന്നു രണ്ടും അല്ലായിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ നടക്കണോ എന്തൊക്കെ ഒരു പണി എടുത്തു എത്ര പണി ഉണ്ടാവും അങ്ങാടിയിൽ എത്ര പണി ഉണ്ടാവും ഓരോ കൃഷി സ്ഥലത്ത് എന്തല്ല പണിയുണ്ട് പണിയെടുത്തുകൂടെ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല പണിയെടുക്കണം ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യാതെ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പറയൂ ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണേ എത്രയോ ദിവസമായി പോരേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പണിക്കും പോവില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക തന്നെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ട് കഴിച്ച മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കടണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരക്ക് കടണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുരക്കൊന്നും എവിടെയും പോവില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചിലത് ഈ അമ്മി വെച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ വെക്കും ഒരു പണിക്കും പോവില്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അമ്മനെ ആവാൻ പാടില്ല ജോലി എടുക്കണം ജോലി എടുക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അനബി സല്ലാഹു ഇസ്ലാമുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നല്ല മാർഗത്തിൽ നല്ല നീയത്തോടെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ അവനെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയധികം എന്തറിയോ നബി തങ്ങൾ വേറൊരു ഹരീസ് പറയാണ് ഒരുത്തൻ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ അവൻ വൈകുന്നേരം അവന്റെ പാപമെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി രാവിലെ മുതലേ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് തൊഴിലെടുത്തു സുബാനല്ല ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാ മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലെടുക്കുന്നവനാണ് എന്ത് തൊഴിലാണെങ്കിലും ശരി അട്ടിമറിക്കുന്നവനാണ് ഏത് തൊഴിലാണെങ്കിലും തൊഴിലെടുത്ത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ജോലി എടുക്കൽ ഒരു താണ പണിയാണ് എന്തോ ഒരു മോശാണ് എന്നൊരു ധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജോലി എടുക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം ആര് ഏത് ജോലി ഏറ്റെടുത്താലും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്നതും വലിയ തെറ്റാണ് ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ശരി വിശ്വസ്തത പാലിക്കണം ഒരു മുതലാളിയുടെ കൂടെ ഒരു കടയിൽ നിന്നാൽ ആ മുതലാളിയെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉത്തരവാദിയാകും കൃത്യമായി ജോലി എടുക്കണം മുതലാളിക്ക് ഒരു നയാകാശ് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി എടുക്കണം അങ്ങനെ ജോലി എടുക്കുമ്പോ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കള്ളം പറയണ്ട കള്ള സത്യം ചെയ്യണ്ട സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് മതി നമ്മൾ ആഹാരം പോക്കിയിട്ട് വേറൊത്തിന് ദുനിയാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് തന്നെയും ദുനിയാവ് ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുതലാളിക്ക് നമ്മൾ വളരെ ചില ആളുകളുണ്ട് ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ സുബാനല്ല ഏഴു മണിക്ക് വന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പോകാം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മണിക്ക് കടയിൽ കുറെ ആളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറേണ്ട ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ചിലർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഈ ബിസിനസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് പുരോഗമിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പകരം ഒരാൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നത് വരെ സമയം വൈകിയാലും അവൻ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ജോലി എടുക്കണം അതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൽസ്വഭാവം
മറിച്ച് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന ബോധം വേണം ഇദ്ദേഹം വെറുതെ മുതലാളിയായതല്ല അദ്ദേഹം വെറുതെ ബിസിനസ്സുകാരനായതല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം ഒരു കട സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് കാലം തൊഴിലെടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു മദ്രസയോ പള്ളിയോ സ്കൂളോ കോളേജോ എന്താണെങ്കിലും ശരി അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നതല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ ഊണും ഉറക്കുമൊഴിച്ച് കുറെ ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന ബോധം വേണം കൂറില്ലാത്ത ജോലിക്കാരനാകാൻ പാടില്ല അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ജോലി എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കൂറ് വേണം എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും നല്ല ബോധം വേണം ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കേരളത്തിന്റെ നാലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ഓരോ റേഞ്ചിലുമുള്ള മുഴല്ലിമീങ്ങളായ അവരുടെ നേതാക്കളായ ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹൊനക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉസ്താദ്മാർക്ക് മുഴല്ലിമീക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനവിടെ സംസാരിക്കട്ടെ അതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ കിട്ടിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകളോട് നമുക്ക് നല്ല പരിഗണനയും ബഹുമാനവും ആദരവും വേണം കാരണം അവർ അധ്വാനിച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് പരിസംഖ്യ പിരിച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അധ്വാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മദ്രസ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പള്ളി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്ന അറിവ് എന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വയത് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റേജ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ അൻവർസ കാഫി നന്നായി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സ്വാഗത സംഘത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം സുബാനുള്ള ഓരോരുത്തരും എത്തിപ്പെടണം സ്വാഗതം പറഞ്ഞവൻ അങ്ങനെ എത്തണം ഉദ്ഘാടനം ഇങ്ങനെ എത്തണം അധ്യക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നോട്ടീസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവന്റെ തലയിലുള്ള ഭാരം വളരെ വലുതാണ് അതാണ് ഈ ഭാരവാഹി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭാരം വഹിക്കുന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ ഭാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ മദ്രസ പള്ളി എന്ത് സംഗതിയാണെങ്കിലും ശരി അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഒരുപാട് ഭാരം താങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഭാരം താങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാരം താങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ അറിവ് അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാഗത സംഘവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല ഒന്നും സംഘടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അറിയുന്ന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിത് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയോ അപ്പൊ എന്റെ അറിവ് വിതരണം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചവരാണ് സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ആളുകൾ അതുപോലെ ഓരോ പണ്ഡിതനും ആ ബോധം വേണം ഓരോ മാഷന്മാർക്കും ബോധം വേണം ടീച്ചർമാർക്ക് വേണം ഏത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കും വേണം ആ ഒരു കൂറും ഭക്തിയും വേണം അവർക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രദേശത്ത് സേവനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികേട് ആ വൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഇതിന് അധ്വാനിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുന്ന അവര് മാനക്കേടായി പോകുന്ന അവരിങ്ങനെ ആളുകളോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്ന ബോധം വേണം നമ്മളുടെ ഒരു കടയില് ഞാൻ പറയാം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടിയുള്ള ഒരാൾ എന്നെ പറഞ്ഞു കച്ചവടം ചെയ്യാനൊന്നും കൈതില്ല ഉസ്താദെ എന്താ കാരണം കച്ചവട പിടിയേലി വന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി പോകുമ്പോ മെല്ലെ അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ വിൽക്കുകയും കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ്മാൻ അയാൾ വല്ല ഒരു കടലാസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പം കുട്ടീനെ ഈ സഞ്ചിയിൽ അങ്ങ് കിട്ടു കൊടുത്തു തുണി കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ സഞ്ചിയിൽ ഫോൺ നമ്പർ ആ ഫോൺ നമ്പർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇവൾ അത് പാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ കാണിച്ച് ബഹളം തന്നെ പീടികയിലൊന്ന്
ആരെല്ലാമാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമുദായ ബോധം വേണം രാഷ്ട്രബോധം വേണം നന്ദി ബോധം വേണം മല്ലം യസ്കുരിന്യാസ ലം യസ്കുരില്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് നന്ദിയാത്തവൻ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദിയുന്നവനല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊഴിലെടുക്കൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ആ തൊഴിലെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിക്കാതെ വേറൊരാളെ നന്ദി കേട് കാണിക്കാതെ ഭംഗിയായി തൊഴിലെടുക്കണം അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ജോലി എടുക്കാതെ യാചിക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരുത്തന്റെ കയ്യിലുള്ളത് യാചിച്ചു വാങ്ങുക അത് ഇസ്ലാം കഠിനമായി വിരോധിക്കുകയാണ് യാചനയെ വിരോധിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു യാചന നിശ്ചയമായും യാചന ഒരൈശ്വര്യക്കാരന് അനുവദനീയമല്ല കഴിവുള്ളവന് യാചിക്കാൻ പാടില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ യാചിക്കാൻ പാടില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ജോലി എടുക്കണം ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ അതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കണം അവൻ യാചിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലാതമായ ദാരിദ്ര്യം ജോലി എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു സ്ഥാനത്തും എത്തുന്നില്ല അതേ ഒന്നും എവിടെയും മതിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഒരഞ്ചും തികയുന്നില്ല അങ്ങനെ ശക്തമായ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യാചിക്കാം അല്ലെങ്കിലോ മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തെ മുറിച്ചു കളയുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അകറ്റിക്കളയുന്ന വല്ലാത്ത ഭാരമേറിയ കടം അങ്ങനത്തെ കടത്തിലായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ കടക്കാരൻ യാചിക്കാം അല്ലാത്തവൻ യാചിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നോക്കണം എന്തിനാ കടം വന്നത് നോക്കണം കടം എങ്ങനെ വന്നത് നോക്കണം സുബാനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് പത്തായിരം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ലാഭം എന്ത് ബിസിനസ് ഇവന് ബിസിനസ് അറിയോ ഏതാ ബിസിനസ് എന്താ ബിസിനസ് കളവ് മാത്രം പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങുന്ന പണം പിണുങ്ങുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതാരാണ് നോക്കരുത് ആരാണെങ്കിലും ശരി ഏത് തങ്ങള മക്കളായാലും വലിയ ആര മക്കളായാലും ബിസിനസ് ആരുടെ മക്കളായാലും കളവ് പറഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കളവ് പറഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കണം പൈസ വാങ്ങുമ്പോൾ പറയുമ്പോഴേക്ക് എടുത്തങ്ങ് വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ആളോട് നിങ്ങളെ സ്റ്റാഫ് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങളെ മരുവാൻ പൈസ തരുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അമ്മാമനോട് ചോദിച്ചിനോ കൊടുക്കുമ്പോ ഇല്ല പിന്നെ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ അമ്മാമന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് ഹേ നിങ്ങളെ മരുവാൻ പൈസ തരുന്നില്ല അമ്മോശന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് നിങ്ങളെ പിയാപ്പള പൈസ തരുന്നില്ല സുമാന അമ്മോശനോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് തീരെ തലയില്ലാതെ ആയി പോകരുത് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ചിന്ത വേണം ക്യാഷ് ആരുടെങ്കിലും കൈ കൊടുത്ത് പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല കുടുങ്ങിപ്പോയി എത്ര ആൾ ഇന്നും ഇന്നും രാത്രി ഞാൻ ഇഷാസ്കരിച്ച് റൂമിലിരി ഇഷാന്റെ സമയത്ത് റൂമിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അദ്ദേഹം പതിനായിരം മുറിപ്പിക നമ്മൾ അവിടെ നാദാപുരത്ത് വാദ് പറയുന്ന സമയത്ത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് എന്റെ കൈ കൊണ്ടെത്തുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പറയാനുള്ള എന്താണ് വലിയൊരു പൈസ കുടുങ്ങിപ്പോയി വലിയൊരു പൈസ കുടുങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ടുപോയി എറിയാൻ പാടില്ല വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ആരും എവിടെയും പണം നിക്ഷേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും ശരി കടത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവന് യാചിക്കാം എന്റെ പൊരയെല്ലാം പണി തീർന്നുക്ക് പക്ഷേ പൊരയെല്ലാം പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഫ്ലോറിന്റെ പണി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരണം അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലര് ഫ്ലോറിന്റെ പണി ബാക്കിയുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഫ്ലോറിന്റെ പണി എടുത്തില്ല എന്താ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ജീവിച്ച് ഞാനൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഈ കരി കരിയുണ്ടല്ലോ ഈ മടലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലും തെങ്ങിന്റെ ചകരി ആ ചകരി ചുട്ട കരി കൊണ്ട് മെഴുകിയ സ്ഥലമായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ച് ഞാൻ വളർന്ന വീട് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല സാധനമാണത് ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റാത്ത നമ്മളെ ടൈൽസാ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് സിമെന്റാണ് അത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല സാധനം കുറച്ച് കറുപ്പ് നിറണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കുളിപ്പിച്ചാങ്ങ് പോവും
യാചിച്ചിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കാൻ പറ്റൂല യാചിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഭീമമായ കടത്തിൽ മുങ്ങി എവിടെയും പോയിക്കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങാൻ കാശില്ല പട്ടിണിയാകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവന് യാചിക്കാം അവന്റെ സ്വത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വളർത്താൻ വേണ്ടി വല്ലവനും യാചിച്ചാൽ അവന്റെ മാംസം ഇങ്ങനെ ചിതറിയ നിലക്കായിരിക്കും കയ്യാമ നാളിൽ വരുന്നത് കാരണം അവൻ അഭിമാനമില്ലല്ലോ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ പോയി മുഖം കാണിച്ച് യാചിക്കുന്നതിനൊരു മടിയും തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ അവന്റെ മുഖത്ത് മാംസമുണ്ടാകൂലൂലുള്ള കല്ല് അവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കും ഈ യാചകന് തിന്നാൻ കൊടുക്കും ചുടുചുട്ടുള്ള കല്ല് ആ കല്ല് അവൻ ചവക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് യാചന പാടില്ല നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലേ പറ്റുവോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ശിക്ഷ വേണോ നരകത്തിൽ ശിക്ഷ വേണോ യാചനക്കാര് യാചന വർദ്ധിപ്പിച്ചോട്ടെ പടച്ചവന്റെ ശിക്ഷ കുറഞ്ഞു കിട്ടണോ എന്നാൽ യാചന ചുരുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴുതപ്പുറത്തു പോകുന്ന മഹാനായ സുലൈമാനുദ്ദാറിറഹിമുള്ള കഴുതെ അടിച്ചപ്പോൾ കഴുത തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അൽ കിസാസ് അൽ കിസാസ് യൗമൽ കിയാമ കിയാമ നാളിൽ പകരം കിട്ടും പകരം കിട്ടും അതിനാൽ ഇൻ സീത്ത ഫല്യു തിരുവൻ സീത്ത ഫല്യു കലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിയാമ നാളിൽ പകരം അടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അടി വർദ്ധിപ്പിച്ചോ കിയാമ നാളിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടോ അടി ചുരുക്കിക്കോ അത് ഈ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് ിൽ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാതെ വരണമെന്നുണ്ടോ കടുകടുത്ത ചൂടുള്ള കല്ല് ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തു നിന്ന് തിന്നണമെന്നുണ്ടോ നീ യാചന വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ യാചന ചുരുക്കിക്കോ യാചനയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം അധ്വാനത്തെ അങ്ങേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ബിസിനസ് നടത്തുക നല്ല പരിപാടിയാണ് സുബാനല്ലാഹുഅലൈവസങ്ങൾ അബുൽ ജാദിൽ ബാറത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തു ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തു ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വാ അങ്ങനെ ആട്ടിനെ വാങ്ങാൻ പോയി മൂപ്പര് ഫസ്തറാലഹു ഷാത്തൈരി ഒരു സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ആട്ടിനെ ഇങ്ങ് വാങ്ങി കൊടുക്കും രണ്ട് ആട്ടിനെ വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഏത് ഒരാളോട് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പരമാവധി ലാഭിച്ച് വാങ്ങണം പരമാവധി കൊട്ടേഷൻ എടുക്കണം പരമാവധി ആളുകളോട് അന്വേഷിക്കണം പരമാവധി കുറച്ച് വാങ്ങണം എങ്ങനെങ്കിലും അതാ പണി വേഗം കഴിയുമല്ലോ ഓ വേഗം ടെലിഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ച് ഇതാ ഇത്ര സാധനം വേണം ഇത്ര കല്ല് വേണം ഇത്ര കമ്പി വേണം അല്ലെ ഇത്ര സിമെന്റ് വേണോ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ വേഗം കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചാലും ആ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആള് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആള് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ലാഭത്തിൽ വാങ്ങാൻ നോക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാം മഹാനായ ബാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പോയി ആട്ടിനെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നല്ലോണം തിരഞ്ഞു ആട്ടിനെല്ലാം ഓരോ ആട്ടിനെയും നോക്കി 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 അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൽ രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി നബിതങ്ങൾ ഒന്നിനെ വാങ്ങാനാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മൂപ്പറ് ചെയ്തു നല്ലോണം നോക്കി 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 ആട് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നത് വരെ തിരഞ്ഞ് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി ഒറ്റ റുപ്യക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ റുപ്യക്ക് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരാട്ടിനെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് വിറ്റു അങ്ങനെ മാത്രല്ല 
ഒന്നിനെ ഒരു റുപ്യക്ക് വിറ്റ് ഒരു റുപ്യക്ക് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു റുപ്യക്ക് ഒന്നിനെ വിറ്റു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹുബിൻ നബി തങ്ങളെ സമീപത്ത് പിന്നെ വന്ന എങ്ങനെ അറിയോ ഒരാടുണ്ട് ഒരു ദീനാറുണ്ട് നബി തങ്ങൾ പണ്ട് കൊടുത്തേത്തരെ ഒരു ദീനാറ് ഒരു ദീനാറും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഒരാട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ദീനാറിന് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ആട്ടിനെയും നബി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരാട്ടിനെ ഒരു ദീനാറിന് വിറ്റിട്ട് ദീനാറും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ഏത് മാർട്ടായാലും ഏത് കടയായാലും പർച്ചേസിന് പറഞ്ഞേക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പർച്ചേസിന് അയക്കുന്ന മുതലാളിയോട് നല്ല കൂറ് കാണിക്കണം ആ മുതലാളി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ലാഭത്തിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ നോക്കണം ലാഭം കൊയ്തു കൊടുക്കണം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ദീനാറും തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതേ സമയത്ത് ഒരു ആട്ടിനെയും കൊടുത്തു നബി തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സില് മുഴുവനും ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുലം ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് വലിയ സമ്മാനമാ ഇനി അങ്ങോട്ട് നയക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും വർക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഒരൊറ്റ അലൈ വസ്ലമുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഫക്കാന കുറച്ച് മണ്ണു എടുത്തിട്ട് മണ്ണു എടുത്തിട്ട് വിൽക്കാൻ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നല്ല ലാഭം കിട്ടും അങ്ങനെ ഏത് കച്ചവടം ചെയ്താൽ ലാഭം കിട്ടും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ദ്വാ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരുടെ ദ്വാക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തൊഴിൽ തരുന്നവർ അതുപോലെ നമുക്ക് അവസരം തരുന്നവർ അവരുടെ ദ്വാ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കണം അവരെ പ്രാർത്ഥന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കണം അത് വലിയ സമ്മാനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ഇത് ഹരീസിൽ കാണാം അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ ഒരാൾ യാചിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഒരു പൊതപ്പും ഒരളവ് പാത്രവും മാത്രമാണുള്ളത് നബിതങ്ങളത് ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് അതാ കോടാലി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ കോടാലിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പിടിയിട്ടു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അധ്വാനിച്ച് വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കി ജീവിതം നയിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ചെലവിന് ആവശ്യമായത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാനും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കേക്കും ബൈക്ക് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വേണം സ്നേഹമുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയണം ചിലപ്പോ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ പറയണം ബാപ്പ മക്കളോട് അങ്ങനെ പറയണം ഈ ബൈക്ക് കാണാൻ പാടില്ല തൊഴിലെടുക്കാതെ നിന്നെ ഈ ബൈക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അത് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന ബാപ്പയായിരിക്കണം ഉമ്മയായിരിക്കണം എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു തോന്നാൻ പാടില്ല അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പറച്ചില് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചക്കേക്ക് ഈ ബൈക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം നന്നായി അധ്വാനിച്ചു ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഇതല്ലേ ഹൈറ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയി ആചിച്ച് അഭിമാനം കളയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറ് ഇതല്ലയോ മാത്രവുമല്ല യാചന നടത്തുന്നവൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് അവൻ്റെ മുഖത്ത് കയ്യാമെന്നാളിൽ പാടുണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യത്തിനല്ലാതെ ആചിക്കാൻ പറ്റൂല ശക്തമായ ഫക്കറ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നിലക്കും വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കടം മുഫുലിയായ കടം മുറിച്ചു കളയുന്ന കടം അല്ലെങ്കിൽ അതാതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് മനപൂർവ്വമല്ലാതെ കൊന്നുപോയി അതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കോടതി വിധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പങ്കുചേരേണ്ടി വന്നു അത്തരം വിഷയത്തിൽ ഒരു തലക്കും കഴിവില്ലാതെ വന്നാലല്ലാതെ ഒരിക്കലും യാചിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ 
എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നതിന് പകരം അധ്വാനിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല യാചിക്കാതെ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യാത്രക്കാർ അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഇളവ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീണ്ട സമയം രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് അത് സുന്നത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ തഹറ്റു നിസ്കരിക്കുക സഹോദരന്മാര് രോഗികളെയും അതുപോലെ യാത്രക്കാരെയും മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടാൻ പോകുന്ന പട്ടാളക്കാർ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മതക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അനീതിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക അത് ഏത് മതക്കാരെ നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് മോമിനീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീയങ്ങൾ അവർ രണ്ട് ചേരിയായി അവർ പരസ്പരം ചണ്ടകൂടി അങ്ങനെ ചണ്ടകൂടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ആ രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രണ്ട് ചേരികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ മസ്ലഹത്ത് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചേരി അവർ പിന്നെയും അക്രമിക്കാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പക്ഷേ അവർ അക്രമം ചെയ്യാണ് മറ്റേ വിഭാഗത്തെ അതാ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് മറ്റേ വിഭാഗത്തോട് അനീതിയാണ് അക്രമം ചെയ്യാണ് ഞാൻ അക്രമിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അപ്പം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിലൊരു യുദ്ധമില്ല ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം അനീതിക്കെതിരെ അക്രമത്തിനെതിരെ സത്യത്തിനനുകൂലമായി അനീതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അഴിമതി നിർദ്ധാനം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ബദർ യുദ്ധവും മുഹിദ് യുദ്ധവും ഹന്തക് യുദ്ധവും ഒന്നും വേറെ ഒരു മതക്കാർ എന്ന നിലക്കുള്ള യുദ്ധമല്ല മറിച്ച് അക്രമത്തിനെതിരെ അനീതിക്കെതിരെ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം ആ യുദ്ധം ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പട്ടാളക്കാർ അവർക്ക് രാത്രിയിൽ കുറെ സമയം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രയാസം വരും അതുകൊണ്ടും അത് അവരെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിന് ഇളവ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിയും പോലെ നിസ്കരിക്കുക രാത്രി സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശി ആ കാശി അതാ ഇമാം കുറുത്തു പിറുതി അള്ളോഹന് പറയാണ് അതെ അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അനാഥകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കളെ പോലെയാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ എട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് നടക്കുന്നു ആ സ്കൂളുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീകോണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കൾ ഒരഞ്ച് പൈസയും ഡ്രസ്സിനോ ബസ്സിനോ കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നൂറോളം യത്തീമക്കൾ ഫ്രീ ആയി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹു താല സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് യത്തീമുകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതേ അവർ കൽമുജാഹിദി ഫീസബീലില്ല അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്നവരെ പോലെയാണ് എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല നോക്കട്ടെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ മഹാനായി മാം കുറുത്തുപിറുതി അള്ളാഹന് പറയാണ് വാസിത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം അവിടെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ കപ്പലിൽ നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊടുത്തു ബസറയിലേക്ക് ആ ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബസറയിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഇത് വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാളേക്ക് വെക്കണ്ട ചെന്ന അന്ന് തന്നെ വിൽക്കണം കാരണം ഭക്ഷ്യസാധനം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് വില കൂട്ടാൻ പാടില്ല 
ചിലരുണ്ടല്ലോ അരിക്ക് വില കൂടുന്നുണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അരി വിൽക്കാണ്ട് അവിടെ വെക്കുക വില കൂടിയിട്ട് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ വിൽക്കണം അങ്ങനെ പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ അത് ഹറാമാണ് പൂഴ്ത്തി വെപ്പ് പാടില്ല അങ്ങനെ വില കൂടാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കളിയാ എന്റെ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ബസ്രയിൽ എത്തിയ ഉടനെ വിച്ചോളണം അന്ന് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങനെ കച്ചവട സാധനവുമായിട്ട് പോയി അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോ വില നല്ല വില ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇല്ല അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആയാലും നാല് ഇരട്ടി ഇരട്ടി വില കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് വിറ്റില്ല വിൽക്കാതെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അദ്ദേഹം കാത്തു നിന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വല്യ വിലക്ക് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മുതലാളിക്ക് കത്തയച്ചു വലിയ വിലക്ക് വിറ്റു പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച വിറ്റത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കാത്തു നിന്ന വലിയ വില കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ച ആൾക്ക് കത്തെഴുതാണ് ആദാ എടോ മനുഷ്യ നമ്മളെ ദീന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടലാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ സ്വത്ത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വില കൂടാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് തന്നെ വിൽക്കാരല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ കത്ത് കിട്ടിയാൽ നീ വിത്ത് കിട്ടിയ സംഖ്യയുണ്ടല്ലോ ആ സംഖ്യ എടുത്തോ ബസറയിലുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ നീ ദിവസം നീട്ടി വെച്ച് വലിയ വിലക്ക് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കിയത് എന്റെ സ്വത്ത് എന്നാ പറയട്ടെ ആ ബസറയിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിയ സംഖ്യ മുഴുവനും സതക്ക ചെയ്തോ എനിക്ക് ഒരു നയാകാശും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട വലൈത്തനി അഞ്ചു മിനൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ പൂഴ്ത്തി വെച്ച മുതലാളിമാര കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടു പോകാതെ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കണം അതേ ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് ലാഭിക്കണം എന്ന ചിന്ത വരരുത് എന്റെ ലാഭം എന്റെ ലാഭം എന്ന ചിന്തയിലാകരുത് വളരെ വിശാലമായ ചിന്ത മാത്രമേ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഏത് രംഗത്തും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാത്തതാണ് പലരും ഇസ്ലാമിനെ വെറുക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളാണ് കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ശരിക്കും പ്രകടമായി കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാം അതിന്റെ വിശാലത മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ മുസ്ലിമിങ്ങളായ നമ്മൾ പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണ്ടേ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പലരും അതാ ഇകഴ്ത്തുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യുന്നു കഴിയും പോലെ നിങ്ങൾ ഓദിക്കോളൂ ഇത്ര സമയം ഓദനമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇത്ര ഓദനം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാണ് കഴിയും പോലെ ഓദിക്കോളൂ എത്ര കൂടുതൽ ഓദിയോ നല്ലതാണ് എത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ കഥാക്കാതെ കൃത്യമായി മുറക്ക് നിർവഹിക്കണേ അതിൽ ഒരു ഇളവും ഇല്ല സുബിഹി സുബിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം അത് ഈ പിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ൂർക്ക് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണെങ്കിലും ശരി ഏത് ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലാണെങ്കിലും ശരി ലൂറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അസർ അസറിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം മകരിബ് മകരിബിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം 
നിങ്ങൾ എന്ത് റാലിയിലാണെങ്കിലും ശരി ഏത് പ്രകടനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി മഹരിബ് കഥ ആക്കി കൂടാ അസർ കഥ ആക്കി കൂടാ ഇഷായി നിസ്കരിക്കാതെ എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ശരി കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടാ എത്ര നല്ല തണുപ്പിൽ പൊതച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി സുബി സമയം തെറ്റിച്ചു കൂടാ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അഞ്ചു വയസ്സും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ല തന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം അല്ല തന്നതാണ് അവൻ അതിലൊരു അവകാശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതേ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ആ ബിസിനസ്സിന്റെ മുതലും ലാഭവും ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് മുതലും ലാഭവും രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ലാഭത്തിന് മാത്രമല്ല ജക്കാത്ത് മുതലിനും കൂടി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സുഹാനല്ല കുറെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ബിസിനസ്സുകാര് അവരിങ്ങനെ പറമ്പ് വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു പറമ്പ് വാങ്ങുകയാണ് പിന്നെയും വിൽക്കുകയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ ലാഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി സുബാനല്ല ബിസിനസ്സുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അവര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പറമ്പും വിറ്റു പോകുന്നില്ല ഉസ്താദെ ഒന്നും വാങ്ങാനാകുന്നില്ല ഉസ്താദെ ഒന്നിനും വിലയില്ല ഉസ്താദെ നേരത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൊടുക്കാന്നുണ്ട് ഇല്ല ആളെ കിട്ടാൻ ആളില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ആലോചിക്കണേ ബിസിനസ്സുകാരെ ചോദിക്കട്ടെ പറമ്പ് വാങ്ങി വിൽക്കുക എന്നതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് വിൽക്കുക എന്നൊരു വേറൊരു ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ മുതലും ലാഭവും ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുതൽ സംഖ്യ അതേ ഇപ്പോൾ അത് വിറ്റാൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര വിലക്കുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ മുതല് അതിന്റെ പുറമെ അതാ അത് ലാഭവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാഭവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര വിലക്കുണ്ടോ ആ വിലയുടെ രണ്ടര ശതമാനം എല്ലാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരനും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ അങ്ങനെ പറമ്പ് വാങ്ങി വിൽക്കുന്നവര് കൊടുക്കാറുണ്ടോ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകാര് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന്മാരെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിമാർ മിസ്കീന്മാരെ അവകാശം സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുന്നവർ സ്വന്തം തന്നെ തിന്നുന്നവർ അവരെ പോലെ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അതിനാൽ പറയട്ടെ കൃത്യമായ കൊടുത്ത് വീട്ടിയേക്കണം അത് കൊടുത്ത് വീട്ടണമെന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരെടുത്ത് കൊടുത്താ പോരാ അവർക്ക് സക്കാത്തിന്റെ മസല അറിയില്ല കൊടുക്കേണ്ടതും വാങ്ങേണ്ടതും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത കമ്മിറ്റിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ സക്കാത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സക്കാത്ത് വീടൂല കിട്ടേണ്ടവർക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിയണം അതിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരമായിരിക്കണം അതാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടണേ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഭാര്യനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതിയാവോ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം ഭാര്യനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതിയാവോ നിങ്ങളെ ഹജ്ജ് വേറൊരാൾ ഏൽപ്പിച്ചാ മതിയാവോ നിങ്ങളെ നോമ്പ് വേറെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാകുമോ അതുപോലെ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ജക്കാത്ത് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ജക്കാത്തിന്റെ സംഖ്യ നമ്മളൊരു നല്ല നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരു മഹാനായ അറിവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദെ ഇത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുറക്കത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അയാൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത കുറ്റം നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പണമാണത് ഒരിക്കലും പലരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തു ആണ് പണം പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ 
വളരെ പ്രയാസമാണ് പണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പലതും അനധികൃതമായി ചെലവാക്കും അവനവന്റെ കീശയിലിടാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് ചില ന്യായങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ അവൻ കണ്ടെത്തും ഇതുപോലെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറ്റൊരാളെ നീ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അന്യപുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിർഭയത്വമില്ല ഇതുപോലെ നിന്റെ മകളെ ആ മകൾ കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത പ്രായമാകുമ്പോ നീ കാണുന്നവന്റെ വണ്ടിയിൽ അവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ നീ പറഞ്ഞേച്ചാൽ കാണുന്ന യുവാക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ അത് നിന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ അയൽവാസിയാണെങ്കിലും ശരി നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജന്മാരാണെങ്കിലും ശരി ആരാകട്ടെ അഥവാ നിൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനോ ജേട്ടനോ ആണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു താല അനുവദിക്കാത്ത കക്ഷികളുടെ കൂടെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളെ ഒറ്റക്കാക്കിയാൽ അതും വലിയ അപകടം തന്നെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്റെ മോള് ഉസ്താദെ ഞാനൊരു നല്ല കല്യാണം നോക്കി എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അവള് തയ്യാറാകുന്നില്ല അവള് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ബന്ധത്തിലാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മോളെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ല നേർച്ച പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം ഉസ്താദെ ചെയ്യണേ എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിന്തിച്ചോളണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചോളണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാ കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ആ നിലക്കുള്ള പ്രായമായാൽ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരാൾ കൂടെയില്ലാതെ യാത്ര പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് വിധിച്ചില്ലേ കാണുന്നവരെ കൂടെയൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഒക്കെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ദുസ്വഭാവം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ദുഷിച്ച ദുഷ്ഫലങ്ങൾ സമുദായം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നൂറ് നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ പലരും എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കോടതി ഇത് പിരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം തിരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല ബോധം വേണം എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തി വേണം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് അറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം ഇരുന്നോളൂ ആളുകൊരു ധാരണ എൻ്റെ മോളാ ഒന്നും ചെയ്യൂല എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് ആ ധാരണ തിരുത്തപ്പെടണം ഏ എൻ്റെ മോള് ജിബിരില മീക്കായില എൻ്റെ മോക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എൻ്റെ മോള് വേറൊരുത്തരോട് വർത്താനം പറയൂല പറഞ്ഞാലും ഒന്നും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണയെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലേ ഏത് പെണ്ണും ചതിയിൽ പെടും ഏത് ആണും ചതിയിൽ പെടും അവൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ കാണുന്നവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല അത് എന്ന ബോധം വേണം زكاه كرتيما يكدكم واقرض الله قرضا حسنا ان الله بينا നല്ല കടം കൊടുക്കണം അല്ലാ പറയാൻ അല്ലാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കടം എന്തിനാ പറയാ കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് കിട്ടും അതിനാണ് കടം എന്ന് പറയാ ഒരാ കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന കടം എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് കൊടുത്താൽ മടക്കി കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞു നല്ല കടം കൊടുക്കണോ പറഞ്ഞാലോ നല്ല സംതൃപ്തിയോടെ കൊടുക്കണോ ഹേയ് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ ഞാനെങ്ങനെയാ ഇപ്പോ മോത്തോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ ഹേയ് അതിന്റെ കൊടുതിയ അങ്ങനല്ല നല്ല തൃപ്തിയോടെ കൊടുക്കണം അയാൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മുഖം ചുളിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം കറുത്തു കൊണ്ടൊരു കൊടുതി കൊടുക്കണ്ട നീ നീ കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാ കൊടുക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും ദുന്യാവിലും കിട്ടും ആഹ്റത്തിലും കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കണം അതാണ് അള്ളാഹു 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അതേ പ്രയോഗമുണ്ട് നല്ല കടം അള്ളാക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവനാരാണ് അതിൽ എത്രയോ എരട്ടി എരട്ടി എരട്ടിയായി അള്ളാഹു തല പകരം കൊടുക്കുമെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങളോട് കടമാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ നബി സല്ലാഹു പറഞ്ഞു അതേ അബുദ്ദായ അല്ല കടമാങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ധാരാളം പകരം ഇങ്ങോട്ട് തരും അങ്ങനെ പകരം തരുന്ന നിലക്കുള്ള കൊടുതിയാണ് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പ പറഞ്ഞു അരിനി ഏതൊക്കെയാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ തങ്ങളെ കൈയൊന്നു കൊണ്ടു വാ അബുദ്ദാഹുദാഹു നബിതങ്ങളെ കൈ കാണിക്കാൻ പറയുന്നു നബിതങ്ങൾ കൈ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ കൈ പിടിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ തോട്ടം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് കടം കൊടുത്തു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ലേ മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടികളുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടക്കുള്ള മധ്യവർത്തിയല്ലേ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓ നബിയെ തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മയ്യെത്തിയിരുന്നവർ അവർ അള്ളഹാനോട് കരാറ് നടത്തുന്നവരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അള്ളാക്ക് എന്റെ തോട്ടം കടം കൊടുത്തു നബിയെമരമുണ്ട തോട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ് തെങ്ങിൻ തൈ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ തോട്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്ക് അതേ നല്ല കയപ്പുള്ള അറുന്നൂറ് തെങ്ങിൻ തൈയുള്ള ഒരു തോട്ടം അതേ അതുപോലെ അറുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരയുൾ മരമുള്ള ഒരു തോട്ടമാണ് ആ തോട്ടം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാ ഭാര്യ ആ തോട്ടത്തിലാണ് താമസം അവിടെയാണ് കുട്ടികളുമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അപ്പോഴവരുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ധ തോട്ടത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതാ ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്നിന്റെ ബാപ്പയാണ് പണിയെടുത്തത് അതേ ദഹദാഹിന്റെ ഉമ്മയെ വിളിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മദ്ദാഹിന്റെ ഉമ്മ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരം ചെയ്യുമ്പോല്ല ഞാൻ ഈ തോട്ടം എന്റെ റബ്ബിന് എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ കടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിക്കോ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു ഇത് ഈ മാനാണ് അള്ളാഹു തേല എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ തരും ദുന്യാവിലും തരും എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരിക്കലും കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവില്ല അലഹിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മം ചെയ്തതിനാൽ ഒരു സാധനവും ഒരാളുടെ സ്വത്തും ചുരുങ്ങിപ്പോവില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് പറയാണ് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്ന് ഇത്ര ഇപ്പൊ വസയ്യത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചിലര് നല്ലത് തന്നെയാണ് വസയ്യത്ത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറന്താണ് എത്ര നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ 
എപ്പോഴും മരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് നല്ല കാര്യം ആര് ചെയ്തു അത് വളരെ ഉത്തമമായും വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏത് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അഹങ്കാരിയാകണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം ചെയ്തതവനാണെന്ന് ഹുങ്ക് വേണ്ട ഞാൻ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാണല്ലോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന തോന്നല് വേണ്ട ഞാൻ വല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ഹുങ്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയും ഒരു ഹുങ്ക് വേണ്ട ഏത് സമയത്തും യജമാനായ അള്ളാഹുവിലോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചോ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും അപാകതയുണ്ടാകാം നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ അനാവശ്യമായ പലതും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതാ ആളുകളൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ പുകയ്ത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പലതും ജീവിതത്തിൽ അരുതാത്തത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നീ എത്ര വലിയ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിലും ഞാൻ ജയിച്ചു പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ഹുങ്ക് വേണ്ട വസ്തുഫിറുള്ളോട് പൊറുക്കൽ ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു തേലമല്ലാതെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് അള്ളാഹു തേല കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു അവര് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കിക്കോ ആർക്കും ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന ചിന്ത വേണ്ട ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ എന്ന തോന്നല് വേണ്ട എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് താഴ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും താഴ്മയോടുകൂടി ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം വേണ്ട മഹാനായ സയ്യിദിന എത്ര എത്ര സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്ത ആളാണ് എത്ര വലിയ നീതിമാനാണ് എത്ര നീണ്ട തഹജു നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ബദറിലും മുഹദിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ബക്കയുള്ള കതിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി പോകുമ്പോ കബറിലുള്ളവർക്ക് സലാം ചെല്ലുകയാണ് ഖബ്രാളികളെ അസ്സലാം അലൈക്കും അഹബാറുമായന നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ അന്ന നിസാക്കും കത്തു സുവിജന നിങ്ങൾ പലരും മരിച്ചു പോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വേറെ ചിലർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി വധുവർക്കും കത് സുഖിനത്ത് നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ വേറെ പലരും താമസിച്ചു പോയി വാങ്ങാനുക്കും കത് കുസിമത്ത് നിങ്ങളെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പലരും വംശയിച്ചെടുത്തു പോയി ഇത് ഞങ്ങളെടുക്കലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണേ കബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ചു മറുമുള്ളു നിങ്ങൾ പറയാട് അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാട് കബറിലുള്ളവർ തിരിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ മോനായവരെ ഞങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് പറയട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു പോയി 
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു പോയി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചതിനൊക്കെ ലാഭം കിട്ടിപ്പോയി നല്ല കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിനൊക്കെ ലാഭം കിട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയി അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അതാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നനിസാകും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാറി വിവാഹിതരായി പോയി നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ പലരും താമസിച്ചു പോയി നിങ്ങളെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അംശയിച്ച് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മൃമുഖത്താവ് മരിച്ചവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു പോയി നല്ലതിന് ചെലവഴിച്ചതെല്ലാം ലാഭിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും കാലകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വലിയ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രിയും പകലുമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ആക്കുത്തരം നൽകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അൽക്കഹബ് സൂറത്തോതളം അൽക്കഹബ് വെള്ളിയാഴ്ച ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നെങ്കിലും ഓതണെന്നാണ് ഒന്നുപോലും ഓതാൻ നമുക്ക് നേരല്ല എന്ത് നേരല്ലാത്ത ഒരു പണിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഒരു പണിയുമില്ല പക്ഷെ നേരല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ ഓതണം സലാത്ത് ചൊല്ലണം നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ വേറെ ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത വരാ നമ്മള് നമ്മള് തന്നെ ഹുത്തുപോ തുടങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ കയറി വരുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ വേദന തോന്നുകയാണ് സുബാനുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കാസർകോട് നിന്ന് ഓടി വന്നതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സുബാനുള്ള ജുമാക്ക് ഹുത്തുബ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴെത്തി അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആകരുത് മറ്റുള്ളവരങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ഞാൻ മുത്തലിമികളോട് പറയാറുണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ അതേ ഫത്തുൽമുറിയിലോതുന്ന കാലം കത്തർനതോതുന്ന കാലം സഞ്ചാനോതുന്ന കാലം അന്ന് അലഹമില്ല ഞാനിത് എൻ്റെ മുത്തലിമികൾക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ആ കാലത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മണിക്ക് ജുമാക്ക് പള്ളിയിലെത്താറുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്തേ നമ്മുടെ മുത്തലിമികളെ അങ്ങനെ കാണാത്തത് ആഹൃസമാന് തന്നെ അതേ അൽക്കോബോധാൻ സമയമില്ല അല്ലേ സലാത്തിയുല്ലാൻ സമയമില്ല അല്ലേ അതേ വയത് പറയുന്നവൻ ആ പറയുന്നവന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കേൾക്കുന്നവർ മോശമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂറുബിനെ അമ്മാർ അതിയല്ലോഹലും വയത് പറയായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്ത കൊണ്ട കൊടുത്ത ഒരാൾ ആ എഴുത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ആളുകൾക്ക് അതാവൈറൂത്തക്കയ്യൻവയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളോട് തെക്കുവ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ ചികിത്സിക്കും പോലെയാണത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ അത് പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു വലിയ ശുദ്ധനാണെന്നോ വലിയ മഹാനാണെന്നോ ഉള്ള ധാരണ എനിക്കില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ രാത്രിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ വയത് കേൾക്കുന്നവൻ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിഷയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതിൽ സംശയമുണ്ട് മറുപടി പറയാനാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് 
طبيب علج المرضى بجهدي فما برئوا وقد مر فما برئوا وقد مرض الطبيب هذا الرواق من الدكتور تجيل سجيت يا الرواق ما تماري يدوم لا جنگل الرواق ما ري لا هذا سمت هذا الدكتور رجعي بوي إذا بولا لا أبسط إن بعض برينا هذا منصور بن عمار رضي الله عنه بيري كتقول تو ورال ما أنا يا أبو منصور بن عمار رضي الله عنه ورنا بارجو إيمل بقولي مهنة جان بارجنا ده نسيرجلي بروبرتي جوب فاين عملي لا ينفعك يندا بروبرتنا من كوبعيري كولا يندا بروبرتنا ميري كان بعيري كنا دينا كلا يندا باكن سيرجلي ني بروبرتي جوب دينا كدو بعيري كوم وتقصيري في العملي لا يضرك Yende ji ibu dah tuil ni huna dega lundanggil, adi ni nik ni nak ku ada pemanda aku la. Nyari paranya karya seriaan bodhya bundo ni nak ni yadi ji ibu dah tuil kundu bannal ni nak kadu nalla da an gato. Aman sur bin Ammar di Allah nu wafatai. Subhanallah wafat ini sesam nalla ikhlas orang bayar berjero mahaan an. Percaya, saya nurun Allah bana anak naba gan sebab ada maha nabi gel kila. Boleh mana pada orang marit cedih ni sesam mabul Hasan syarari orang Allah nas opna til kandu. Apol cody cuh yang dahi ninggal maha nabi gel par ada cody cuh ada ninggal yang dahi apa paraju kala Allah Allah yang nurud paraju antal Mansur bin Ammar ninggal le Mansur bin Ammar. Kultu na am, nyan pernah Allah nyan dan nyan mansur bunu ammar. Apa cawat juga antel ladi kunta tau muruna sabi zuhdi walat tibi. Dunia abin od tal perih mandu munda ageru dengen. Jenengal od bayar dobar nyan dal le dinggal. Te dinggal ku orang dunia buka unda hilé, le dunia abin de cinta unda hilé. Nyan pernah kultu na am ilahi. Nyan orang dal le beran dan apa gah sabat am meni kila. Pache al karamu kalamu ka Nyan ninda adimagala ya jenengal odu paranyadu ninda kalamu ya Qur'an an Nyan Qur'an odi taan jenengal odu paranyadu yaan enda bak il paranyadu illa Walakin mastakaltu bil wadi abadan Nyan urikkelum vayadu todengi illa Illa ababutta dautu bi hamdika wa thanaik Vayadu inda todakkatil yaan alhamdulillahi rabbil alameen paranyadu Nenna pugaita ade, tu ma bi salati wa salami ala nabi ke alaihi salam. Nana Allah bin dar Rasul nenda peril salatu salaman jolla ade. Nana urikelum bayar dobar nyetilla, tu ma sara itu fi nusi ibadi kah. Nenda adi bagal ayah jenengalan nanna ganam enna nelek. Nana bayar do todengalan. Nana jenengalan nanna ganam enna nalla bijar ti lala ada parad nyetilla. Nana ru nalla beran nana baga sab adamu Nunum, padat sama naya ninda umpile di kila Allah. Mansur bin Ammar di Allah itu orang Allah baru jossa tak kita. Ninggal baru jossa setia mana Mansur eh. Semua amaral malaika, pinna malaikat lu udah kelipu jua nih sabu lehu kurusi ambis samai bayi nal malaika. Adeh tine malaikat lu kade ilmi elbagat, uru kasera gudukup. Liusini ya alaiya kamaka, liusini ya alaiya filler li. Bumi ilmu cadeh menne pugai ti parayal le, stage makerit. Allahu agni enda digaram parayal le, enne pugai ti parayal le adeh, adeh tine ninggal kasera Ere gudu kui berdaya mirin ni anda boh makan ambar yaite, yang Rabb kalpicu, Mansur biru amar di Allah walu, adi ibam syarah ni denggal od, parai gaya al, surtu kalle, wadu parai nadi, ji parai yunda wenum nana ganad, matul lagur nana ganad, Allahu taala dah mukbab wadu gada lah, nampu daya nampu daya sada sil panggaduk nampu daya Akhirat itu bagai ikut nabala kita rete. Semua orang itu dulu kalam, dua orang itu kalam, umi ni orang kalam, jadi sila ikut beranam. Allah we, jangal kalla abarkum, jangal la seru atik tu guting kalam ni ma pakaram rahmane. Allah we, jangal la abri ibni perita perita umi ni orang ilipat teram rahmane. Suhurtu kalle.
അതേ മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാഅദ് പറയുന്നു വാഅദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിമ അന്ന് അടിമ കച്ചവടം നടക്കുന്ന കാലമാണ് അടിമയും ഉടമയും ഉള്ള കാലമാണ് ആ അടിമ സദസ്സിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ വാഅദിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതല്ല അദ്ദേഹത്തെ മുതലാളി നാല് ദിർഹമും കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ചതാ ആ മുതലാളിയും കൂട്ടാളികളും ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അടിമനെ പറഞ്ഞയച്ചതാ ആ അടിമ പോകുന്ന സമയത്ത് മനാനായ മൻസൂറുബിന് അമ്മ ഹൃദയോഹന്റെ വാലു പറയുന്ന സദസ്സ് കണ്ടു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കുറച്ച് സമയം വാലു കെട്ടു വാലു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മൻസൂറുബിൻ അമ്മ ഹൃദയോഹന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ വന്നു അയാൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു ഈ സാധുവിന് എന്റെ സദസ് ആരാ നാല് ദൃഢം കൊടുക്കാ വാലു പറയുമ്പോ പിരിവെടുക്കല് അത് പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളതാ നബി സല്ലാഹു അലി സങ്ങൾ വാലു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിരിവെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിരിവെടുത്തപ്പോ സ്ത്രീകൾ സ്വർണം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരി നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നാല് ദൃഢം ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീർ നാല് കൊടുക്കും ഞാൻ അവന് വേണ്ടി നാല് ദ്വാ നടത്തി കൊടുക്കും എന്റെ ഈ വാങ്ങില് ഞാൻ നാല് ദ്വാ നടത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ അടിമന്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല മുതലാളി കൊടുത്ത നാല് ദീർഘമുണ്ട് ഈ അടിമ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയോ വാങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ആ ഹരത്തില് നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന് എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ നാലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നാലും വേറെ ആള് തന്നതാ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയേ വിവരമുള്ളൂ അയാൾ വേഗം നാല് ദീർഘം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഒരു ദ്വാ നടത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നാല് ദീർഘം അങ്ങ് കൊടുത്ത് ഉസ്താദെ എനിക്ക് ദ്വാരക്കണം നാല് കാര്യം വേണോ എന്ന് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് ചോദിച്ചു എന്താ നാല് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ അടിമയാണ് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടണം രണ്ടാമതായി അതേ ഓ ഉടനെ തന്നെ മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തല നിന്നെ അടിമത്വത്തിൽ മോചിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് വരുന്നു രണ്ടാമതായി എന്റെ മുതലാളി അയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ദൂർത്തടിച്ച് മത്സ് തടിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അതിലെടുക്ക് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുതലാളിക്ക് തോപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനിലേക്ക് മനസ്സുണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് വരക്കളം എന്ന് പറയുന്നു ഒരൊറ്റ ദ ദേഹത്തിന്റെ മുതലാളിയെ നീ തോപ ചെയ്ത് നന്നാക്കണേ എന്ന് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ എന്റെ മുതലാളിന്റെ അടുക്ക് പോകുമ്പോ അതേ എനിക്ക് ദീർഘം കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം കിട്ടണം അള്ളാഹു തേല നിനക്ക് പകരം തരട്ടെ നാലാമതായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേല വയല് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കും അല്ല പുറത്തു തരട്ടെ എനിക്കും അല്ല പുറത്തു തരട്ടെ വലിയ മൗല എന്റെ മുതലാളിക്കും അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ വലിയ അഹ്ലി ഹാദൽ മജിരീസി ഈ സദസ്സ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യണം മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തു സുബാൻ അള്ളാ നാല് ദ്വായും വാങ്ങിയിട്ട് അടിമ ഉടമസ്ഥന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ടാണ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞാൻ നാല് ദ്വായും വാങ്ങി വരികയാണ് നാല് പ്രാർത്ഥന വാങ്ങി വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ദ്വാ ചോദിച്ചു അമാഹിയ എന്താണത് ഈ മുതലാളി ചോദിക്കണ എന്താണത് ഒന്നാമതായി എന്നെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കല്ല തോപ തരാനാണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഖേദിച്ചു പഴകി അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ അദ്ദേഹം തോപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പകരം നാലിന് പകരം കിട്ടണമെന്നാണ് നാലായിരം ദീർഘം നിനക്ക് ഞാൻ പസാക്കി കഴിഞ്ഞു അതേ നാലാമത് ചോദിച്ചു പിന്നെന്തിനാ പറഞ്ഞത് 
നിങ്ങൾക്കും വല്ല പുറത്ത് തരണം എനിക്കും വല്ല പുറത്ത് തരണം അത് പറഞ്ഞാൽക്കും വല്ല പുറത്ത് കൊടുക്കണം സസിലുള്ളവർക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കണം അത് കേട്ടപ്പോ മുതലാളി പറഞ്ഞു നേരത്തെയുള്ള മൂന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തമ്മാടിത്തത്തിന് തോപ ചെയ്തു ഞാൻ നിനക്ക് നാലായിരം പാസ്സാക്കി തന്നു ഈ നാലാമത്തെ കാര്യം അത് എൻ്റെ അടുക്കലല്ലോ അത് എൻ്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവല്ലേ മാപ്പ് തരേണ്ടത് അതെൻ്റെ അധികാരത്തിലല്ലല്ലോ അതെ എനിക്ക് കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നാലാമത്തെ ദിനി എനിക്ക് വകുപ്പില്ല ആ മുതലാളി രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് പല തെറ്റുകളും ചെയ്ത അക്ഷേപാർഹനായ അടിമയാണ് നീ പക്ഷേ നിനക്ക് കഴിയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം നീ ചെയ്തുവല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം അള്ളാക്ക് വിട്ടതല്ലേ നീ നിന്റെ അടിമയോട് ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ച് അയാള് കൊണ്ടുപോയ നാലും കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരക്ഷരം എതിരായി പറയാതെ പകരം നാലായിരം കൊടുത്തില്ലേ നീ അയാളെ മോചിപ്പിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നീ തോവയും ചെയ്തിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹുവാകുന്ന ഞാൻ അർഹമുറാഹിബീനല്ലേ എല്ലാവരെക്കാളും കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് ഞാനല്ലേ പൊറത്തു തരിക മാപ്പ് തരിക എന്നത് എന്നിലേക്ക് നീ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ ഞാൻ പൊറുക്കാതിരിക്കുമോ എന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞവന് എന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവന് പൊറുക്കുന്നവനല്ലേ ഞാൻ നിനക്കു ഞാൻ പൊറത്തു നിന്റെ അടിമക്കും പൊറത്തു പറയുന്ന മൻസൂറിനെ അമ്മാറിനും പൊറത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസുള്ളവർക്കും ഞാൻ പൊറത്തു കഴിഞ്ഞു ഇമാം ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ മഹത്തായ വള്ളിയായി ചരാമിൻ സാധുക്കളായ നമുക്കും നമ്മളോട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞവർക്കും വേദ പറയുന്നവനും വേദ കേൾക്കുന്നവർക്കും സംഭാവനകൾ കൊടുത്തവർക്കും കൊടുക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ ഭൂമിനീകൾക്കും യജമാനനായ റബ്ബ് മാപ്പ് നൽകട്ടെ നമ്മളുടെ കൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിക്കും ശരീഫ് സഖാബിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഈ കുറ്റിയാടയിൽ വന്ന് ചെറിയ ഹിതിമത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രായം മകവക്കാതെ കൂടെ മംഗലാപരമടക്കം പല സ്ഥലത്തും വന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പി സി എ സ്ഥങ്ങളും തെക്കേക്കർ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഓലശെട്ടിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചവരും മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചവരും പഠിച്ചവരും ബന്ധപ്പെട്ടവരും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചവരും നമ്മുടെ വായാട്ടം വധുക്കയടക്കം നമ്മുടെ കുണ്ടോട്ടി സൂപ്പിക്കയടക്കം പ്രായമുള്ള പലരും അതുപോലെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും പലരെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണം ചെയ്തവരെ മനസ്സിൽ വരുന്നു അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മുക്കത്ത് ഹജ്ജുമ്മയടക്കം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഓലശത്തിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളം എത്തിച്ചേർന്ന് ആമിച്ചയടക്കം എത്രയോ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഈ സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് മരിച്ചവരുണ്ട് മുഴുവനാളുകളെ കബറിലും ഞങ്ങളുടെ കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും 
കൂടെയുള്ളവരെയും അതുപോലെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അരുണ്ടോ മുഴുവൻ ആടുകളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂട്ടണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ത്രീകളിൽ പലരും മോതിരവും മരിക്കത്തുമൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് മറ്റു സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ അയ്യായിരം റുപ്പിയ ഹമീദ് മൊഗേരി സംഭാവന പറഞ്ഞു റിയാദിൽ നിന്നു അള്ളാഹു താല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നാദാപുരത്ത് വാതു പറഞ്ഞപ്പോ മതില് കെട്ടണം അതുപോലെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സംഭാവന തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മതിലി ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തിയട്ടെ അതുപോലെ സുബാനത ഇന്റർലോക്കിന് പലരും സംഭാവന വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പലതും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വരുന്ന വഴി അത് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണം മണ്ണ് പാറിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അവിടെ ഒരു നല്ല ഗേറ്റ് വേണം നല്ലൊരു ഗേറ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മെയിൻ ഗേറ്റായിട്ട് അതാണ് ഇനി വരിക അപ്പുറത്തെ ഗേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ ബിസിനസ് ഒക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ പോകാനും വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഗേറ്റ് ഒരു നല്ല ഒരു പഠിപ്പര അടക്കമുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ പള്ളിയുടെയും ഈ മദർസയുടെയും അടക്കമുള്ള സ്ഥലം അവിടെയും പൊടി പാറിയിട്ട് വിഷമമുണ്ട് അവിടെയും മിനറൽ ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം ഗേറ്റ് നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒരാൾ എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാളെ ഏറ്റെടുത്താൽ പണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ മതിലേറ്റെടുത്തു പോലെ നാദാപുരത്ത് കുറ്റിയാടിക്കാരൻ അത്ര മോശക്കാരാ അതുകൊണ്ട് കുറ്റിയാടി തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ അതിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും വരൂലല്ലോ ഒരു പത്ത് കോടി റുപ്പ്യൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അതിന് അതിന് ഒരു ബിഗ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല പൈസ വേണ്ടി വരും എന്നാലും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ വരുന്നതും കോളേജിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ കൂടിയായിരിക്കും അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ അതിന് ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യത്തിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് എല്ലൊരു സംഖ്യ തരണം ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും വേണം നല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിക വേണം അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഒരു തുടക്കം പറയുക നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടണം നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടണം എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയുക കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പി വേണം എവിടെയും മതിയാവില്ല അതിന് മാത്രം ഉണ്ട് സിറാജിലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയും ഒരു തുടക്കാരാ പറയുക ഇന്റർലോക്കിന് വേണ്ടി സംഖ്യ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിന് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും ഒന്ന് വേഗം പറയാം ആരാ പറയാ ഒരു തുടക്കം ഏ എത്രയും പറയാ നല്ല സുഖമല്ലേ അയ്യായിരം റുപ്പ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതാ സുഖം അയ്യായിരം റുപ്പിക മൊയ്ദ് ഹാജി അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായി സുമാഫി സീമ മൊയ്ദ് ഹാജി നിങ്ങളൊന്നും കടലാസൊന്നുമില്ലേ ഏ കടലാസോണി ഞാൻ തരുന്ന ആ എന്നാ വേഗം എഴുതും മൊയ്ദ് ഹാജി അയ്യായിരം റുപ്പ്യ ഇനി ആരുള്ളത് അയ്യായിരം പത്തായിരം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വേഗം പറയും ഇനി ആരാള്ളത് ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ മാൻ സാലിഹിന് വേണ്ടി സാലിഹിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മദ് ഹാജി ജ്യേഷ്ഠൻ അമ്മദ് ഹാജി എത്ര രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വേറെ ആരാ നല്ല നീയത്തോടെ പറയും നമുക്ക് അലഹമില്ല രണ്ടായിരം രൂപ അതാ എഴുതിക്കോ രണ്ടായിരം രൂപ അസലാം അസലാം സഖാഫി അതാ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ആ അബ്ദുള്ള ഹാജി രണ്ടായിരം അതാ നിങ്ങളെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരം റുപ്പിക പിന്നെ ഇനി ആരോ ഒന്നും ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ അയ്യായിരം പത്തായിരം അയ്യായിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ പറയാം ഇപ്പം കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇപ്പത്തന്നെ കൊടുത്താൽ അത് അതിനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ആ പോതുണ്ടീൻ നാസർ എത്ര ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം നീ സിറാത്ത് പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വഴി വരുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയോടെ ഇവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സിറാജുൽ ഹുദയാണ് ഈ വലിയ പറക്കത്ത് വന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഒരുപാട് ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് വന്ന സ്ഥാപനമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നവർക്കൊക്കെയും ദുന്യാവും ആഹറും വിജയിപ്പിക
ഇങ്ങല്ലേ മദ്രസയുടെ ബേക്കിൽ നമ്മളെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇബ്രാഹിം കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം കേടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഹജ്ജുമാനെ കൂട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഹജ്ജുമ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ആരാണ് ഏ പിന്നെ ആരാ ഏ ദുൽദുൽ ഹമീദ് എത്ര ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു കബുൽ ചീട്ടെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കൊടുത്തോട്ടെ ഇനി ആരാ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ വീട് കൊടുക്കാനാവില്ല ഹനീഫ കുമ്പളം ആ രണ്ടായിരം റുപ്യ പിന്നെ കൈ പിടിക്കുന്ന മൈക്കില്ലേ എന്നാ കൈ പിടിക്കുന്ന മൈക്ക് എടുക്കും ഒരു കസേര എടുത്തു നോക്കും പിന്നെ ആരാ ബേക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് തരാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ആരാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ബേക്കോട്ട് പോകണം ആൾക്കാരെല്ലാം പറയും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ തരും ആരാ ബേക്കിൽ പോവാ ബേക്കിലോട്ട് രണ്ടാൾ സലാം സഖാഫി ഒന്ന് ബേക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് സാധാരണ ഷെരീഫ് സഖാഫിയാണ് അത്തരം കാര്യത്തിലൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഏ ആ അമ്മദ് ഹാജി ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഇപ്പം കിട്ടണം ഏ മൊയ്ദാനജി നാജി കായ്ക്കൊടി ആയിരം റുപ്യ എഴുതി വെച്ചോളി സംഖ്യ കിട്ടിയ മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഏ റഷീദ് കെ പി കള്ളാട് ആ രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദീനിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചീഫ് ഫൈസൽ തിനൂര് ആ പത്തായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ എടുക്കുന്ന തൊഴിലുകളിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പിന്നെ ആരാ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പിന്നെ ആരാണ് വേ പറയും വേ പറയും അതിലിടക്ക് ഒരു ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് പോയ നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ പി സി എസ് തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ശരീഫ് സഖാഫി മാക്കുൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഹാജി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലും ഷെഡിലൊക്കെ വന്ന് നിസ്കരിച്ച ഒരുപാട് ആളെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും നമ്മളെ എസ് ഐ അമ്മദ് ഖാനടക്കം പലരെയും ഓർമ്മ വരാണ് ഓരോരുത്തർ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീരൂല്ലോ രണ്ടായിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ ഒന്ന് എഴുതിച്ചോ ആ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇതാ പേര് എഴുതി എടുക്കുമോനെ ആയിരം റുപ്യ പറഞ്ഞാൽ അത് പേര് എഴുതി പിന്നെ ആ പിന്നെ ആരാണ് അരക്കലുണ്ട് വേം പറയും പിന്നെ അവരവരെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാം ഫാത്തിഹ സുഹൃത്തു ഒന്നിൽ എടുക്ക് അൽ ഫാത്തിഹാഹിമുല്ലാഹിമാനുറഹീം പറഞ്ഞല്ലേ റഷീദിന്റെ പൈസ തന്നെ മോന്റെ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ തെക്കേക്കര മുഹമ്മദ് അലി ഹജി രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഓതണം നമ്മളെ ഹുസൈൻ ഖാൻ മുക്കത്ത് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ്ണ സലാമത്തും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ അന്ന് ഓത്തിയോട്ട് പള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ വൈദൂക്കാൻ്റെ രണ്ടായിരം മാർക്ക് ഇതാ ആ പാറച്ചാലിൽ ഹസനാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹു നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതേ വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച ആളും എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ ഒന്നാം സഫിൽ എത്തുന്ന ആളുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരും ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഓതണം ബാക്കിയും കൂടി ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കണം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله بعد وراء نستاذ مارك بطن غورت استريغل غوتو غير عند الله هو يركب كبطن من سرقة تلنا غورت كتة هذا بوله نما لاس ثابن عند مدرسة غورو بالي غورو كشتو باع توك كبلاستل تو عند الله سرادي لو دنيك ليه تاني أبدا كل نستاذ ماركو هذا بوله بطن غورت كنا غوتو غير عند الله تلا بور كوكا سرقة تنا بطن غورت كتة Allah Huwabir kalam, Allah khairun da wadili gulum, Allah Huwabir kun namukum torunu darate. Ellar kun ini dwaer kaprasavi chodna tenne kuti ka wasmaru, boda mila idu mete randai chi ay kuri kuri medical kola jilanu. Nani dwaer kaman Allah Huwabir kuti gede rogam, ni purna mai superti kuri kanam murahmane. Bari ide, oru test negatif awam bandi. Eseci sirajulu le kanjuru penarsya ki test negatif ay, anjuru ruba kuda wicitundu, afitiru ini dwaer jian. Endu pernah ni sampah mana urutai cutun du Allah tu ayala, abar kumat boleh, rogam ulai, Allah abar kumat Allah purna maya, afi itu ate, nausad mandu uri, anda air murpi Allah ini nausad ini, Allah kairing ulai murpu maki kuat kate, buitan de panik Allah ulai purpu maki kuat kate, nada abar tu lau uru pravartagan dengi paniai, hospital lana, Allah ini Allah peninggalum, ni suap pertanam rahmane, surajul huda peram ber English medium school mans principal Muhammad, lecha di bin de magal court court krasan du hospital admit jana. Nalai rahmi nur operation Allah wa ini semua perhati kuat kalau murahman eh, amadu TP ceria kumpul orang umai udah jatuh tiu udah beril doa aja kalau nanti ya ke airi Allah wa abad itu kabur ni santai sahaja lagi kuat kalau murahman eh, enda uru valiya sanggia orang ada kayil kurgi poy, tirichita madu dah kerana orang ada nyur rupiya Allah wa ni ada tirichita tiu kuat kalau murahman eh, adu boleh kurgi poy beri kokkan ini selamat tak kalau murahman eh, pada abad ni rendu anjuran mar accident ayu hospital ada. Operasi ni mudi, ini orang yang serius tu kalau ini bidya arti Allah ini peribun na salam tu orang orang murahman. Kali boleh lihat tu orang kamera jauh rendu Allah salam tak kat eh. Rafiq ma pelandi, dendai ramu rupiah. Muhammad Galadu, dendai rupiah. M K Muhammad Kanjuroli, dendai rupiah. Faiz driver, dendai ram. Samsir, akal ini dendai rupiah. Pakau makmur di dua kerana Allah Tuhan, abang itu kabur lalu tiup kuat kat eh, ibu ciri kita mada abidah gal kokka Allah Tuhan ada diri ayat semua api itu maru gem kuat kat eh, mushab nari petah ayat Allah Tuhan kabul ciri kat eh, ini orang keluarga memberi, malah online lewa itu kerana urus anak perayaan dah lalu, orang keluarga lewa rum perayaan eh, nama kau repot sengi gal beru, kodi kan gal rupiah macam ini dah nak keluar ceri sengi dia ana, aduh ciri mana lalu, aduh beru mana lalu, malah padi ringan puri waria petir lalu, eh. Nafsadi, kundu doh deh, rendah air murpiya. Allahu kabul cie te. Jaya far kodaga ajaiman, ayah air murpiya. Wujudan depani Allahu tela purti giri cie urkat te. Ah, ni ke? Kenapa tu dah haji? Rendah air murpiya. Allahu kabul cie te. Mudah, wujud budiya coran jian. Allahu tela ulpa kat te. Allahu ulpa kat te. Pinne? Berarai udah member ini berkar. Beri mudah salat ya lah. Sal. Ah, tuatat itu zaman apa? Air rupiah, kita dah ada, mar kita dah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ni rahvi le, beralu, ni orang jaya air rupiah. Ni am bapa ni orang ni belukur kudu air kono ni Allahu taala. Bapa ini, umma ini, kaburil senyosan gurut katet. Aduh boleh, nama ini bapa ini, umma ini, kaburil Allah itu adalah senyosan gurut katet. Abang ini, nama ini, Allah itu adalah Allah berita berita beril berita katet. Abang ini, nama ini, semua abang ini, semua makhluk ini, Allah itu adalah nanang kita katet. Semua perwatahan gurum Allah itu adalah segi katet. Seriat itu jadi, bahasa itu, mana ada orang upi ada anda, Allah itu adalah kaburil senyosan kita katet. Upapa, papa ini kaburil Allah senyosan kita katet. Makal da berita ini, sebab itu nama abang ini. Dua aja na air rupiah Allahu taala magala pertama ini sebahagian dan nakik kuat kat eh ambat haji online le ambat haji kalum le selala ayah air rupiah jafar muslihar peruel dua air rupiah 
നൗഷാദ് കുമ്പളം ആയിരം റുപ്യ അബ്ദുറഹ്മാൻ ചെറുവണ്ണൂർ ആയിരം അബ്ദുള്ള ഹാജി പുതിയോട്ടിൽ അയ്യായിരം ഈഷാൻ ഹാഫിസ് മൂവായിരം ഹംസ തൊടിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞവരാണ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും പറയുന്നവർ അവരെ ജമീനിലെ കുറ്റിയാടി ആയിരം റുപ്യ തന്നതാ അല്ല എഴുതി വെക്കണം അഡ്രസ് ആ ശരീരത്ത് കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പം മൂവായിരം റുപ്യ അബ്ദുൾ പയ്യോടി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തോട് ചെല്ല മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ഐ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا عم بيجي نيرم بلي بيجار اي بوي نمدا حاجيري محمد ثقافي ده كوتي ചെറിയ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്ത് മൂക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങനെ മേലോട്ട് കേറി പോയി ഇവിടെ ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ട് പോണോന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ബേജാറല്ലായിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഒഴിവായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളിലും നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ മക്കളെയും മക്കളെ പരമ്പരകളെയും എല്ലാ മോമിനികളെയും സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു നാര്യത്ത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും നാദാപുരത്തും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ശരിയായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ തലശ്ശേരിയുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തും പല സംഗതിയും ശരിയായി കിട്ടാനുണ്ട് അള്ളാഹു തല അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തല നീക്കി എല്ലാ പെർമിഷനുകളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തല എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്ത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് സാധാ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തൻ കാമിലത്തും വസല്ലി സലാമൻ താമൻ അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിന് ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഖദ്വതും ഫർജു ബിഹിൽ ഖുറബു വതഖ്വാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതനാല ബിഹിൽ റഗായിബ് വഹസ്നുൽ ഖബാതിമി ഫയസ്തസ്ഖൽ ഗമാമു ബിവജിഹിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി ഫീ കുല്ലി ലംഹതിൻ വനഫസിൻ ബിഅദദി കുല്ലി മാലൂമിൻ ലക اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحد به القد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل رمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنار به الرغائب وحسن الخباتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آير مربيا بولم بيد مسجد الله عافية ورقته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب نغل ادي ورد پرندهم كيتتهم نغل استابنهم سنگٹنهم پروورتنهم نغل اوديهم چلليهم نغل صدقه واغدتن جيتهم كودتهم എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറന്നോ മനപൂർവ്വമോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏത് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോയോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർക്കും ആര് മരിച്ചവരുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്ഫിറോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം എന്ന് സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മലിൻ്റെ അവസാനം നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ും റഹീമുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ധാരാളം തെറ്റുകൾ പൊറത്തു കിട്ടേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉമ്മപാപ്പമാർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാരെ എവിടെയുണ്ടോ 
ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ആര് എവിടെയുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പുരയണെ അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഹൈബാക്കല്ലേ അള്ളാ കുറവാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഏത് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കവറിലും അല്ലാതെയും സംഭാവനകൾ കൊടുത്തേച്ച മുമ്പിനീകൾ മൗമിനാത്തുകൾ സംഭാവനകൾ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരുടെ മനസ്സിലേത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരളേ അള്ളാ ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും രോഗം നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ക്യാൻസറും ട്യൂബറും അൾസറും ഷുഗറും പ്രഷറും മഴയും അള്ളാഹുവേ ഏത് വേദനയും കടച്ചിലും ഏത് എരിച്ചിലും പൊരിച്ചിലും ചൊറിച്ചിലും എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഏത് മാനസിക രോഗമാണെങ്കിലും ചർമ്മ രോഗമാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് അവയവത്തിലുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവാണെങ്കിലും കേൾവിക്കുറവാണെങ്കിലും എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് വിദേശ നാടുകളിൽ ഇരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ വന്നു കേട്ട എത്രയോ മോമിനികളുണ്ട് മോമിനാത്തുകളുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ദ്വായിൽ പങ്കു ചേർന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്കും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വയലുകൾ പിന്നീട് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാഹിമെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്തു നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ ആർക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ആർക്കേത് ലൈസൻസോ പെർമിഷനോ എന്ത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ത് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ ഏത് തെനാസുലിൻ്റെയോ റിലീസിൻ്റെയോ വിസയുടെയോ ഇക്കാമയുടെയോ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെയോ ഏത് കാര്യം ശരിപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആർക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ ദുസ്വഭാവമാണെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവമാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ ദുസ്വഭാവമാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് ഗഫീലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ആര് ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നീ നീക്കിത്തരണേ അള്ളാ എല്ലാ അവരുടെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും നന്നാക്കിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ മക്കളുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പലരും പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഇനിയും എഴുതാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ എൽ കെ ജിയിലെ മക്കൾ മുതൽക്ക് ഏത് വരേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ സർവ വിഷയങ്ങളിലും നാഫി ആയിൽ മിനേറ്റി തരണേ അള്ളാ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ആ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വിദേശത്തും നാട്ടിലും അധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റാഫുകൾക്കും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാ സർവ സെറുകളും നീ തടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ഇൽമു പഠിക്കുന്ന ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നിൻ്റെ കഥനാവിലുണ്ടെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓടി നടന്ന് കഴിയുന്നത് പിരിവെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസർമാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം ആരോഗ്യവും തൗഫീഹും 
നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാം അവരധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന ആര് എവിടെയുണ്ടോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാം അവരെ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ കൃഷികളിൽ പഠനങ്ങളിൽ അധ്യാപനങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ശരീരത്തിൽ അവരെ ധനത്തിൽ എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാം ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിച്ചപ്പോഴും ധാരാളം സംഭാവനകൾ കഴിവനുസരിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട് തന്നവരുണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ദുന്യാവും ആഹറവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാം ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും കൃഷിയിലും എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് വൈദ്യന്മാരുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാം ഉപരി പഠനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളമ്മ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാം അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാം ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിന് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് വേദനിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല നിരാശയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നീ ഹൈറായ ഇണകളെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വലിയ വിഷമത്തിലാണെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പരിചയമുള്ള വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാ അടുത്ത ദിഗ്രഹൽ കയ്യിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നീ അവർക്ക് ഹൈറായത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് റബ്ബേ അത്തരത്തിൽ ആ ഇണകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ എവിടെയുണ്ടോ ഹൈറായത് അവർക്കും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാം ഈ ഹൽക്കയുടെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാം സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ രോഗത്താൽ അടുത്ത ഹൽക്കയിലെ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ ആ രോഗം പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് വിഷമമുണ്ടോ ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ നീയാണ് നീ അത് തടുക്കണേ അള്ളാ ഏത് മുസീബത്തുണ്ടോ നീ തടുക്കണേ അള്ളാ ആർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ചുവോ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനോടെ നീ പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അള്ളാം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കടവത്തൂർ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിം ആര് പ്രത്യേകം ദ്വാചയാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അസീസ് ഖാജിയുടെ ജേഷൻ അബൂബക്ക് ഖാജി സുഖമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പരിപൂർണ സുഖം നൽകണേ അള്ളാ ആലിഹാജി തൃശൂരിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നാളെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വിജയപ്രദമാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട നൂറ് മുഹമ്മദ് ഖത്തറിൽ നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ചെറിയ രോഗം നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അതുപോലെ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹമീദ് വെട്ടോറ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാചിയാൻ പറഞ്ഞു നീ എല്ലാ രോഗമുള്ളവരെ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മരിച്ചവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നരിപ്പറ്റ മൈതുഹാജിയുടെ അമ്മോശൻ മരിച്ചത് വൈകുന്നേരമാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സദസ്സിൽ വെച്ചത് ആ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മായംകുട്ടി എന്ന അമ്മോശന് നീ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയവരും മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവരും എല്ലാ അവരുടെ കബറിലും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ അമ്മ ഈ അമ്മോശൻ തുടങ്ങിയവർ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ ഞങ്ങളെ ഈ കുറ്റ്യാടി പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ വന്ന് പലരും 
റബ്ബെ കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാം അവർക്കെല്ലാം ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹിബീനായ റബ്ബെ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ പലരും ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടവരുണ്ട് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പലരും പലരുടെയും സ്വഭാവം നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെ ഞങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളായിരുന്ന മമ്മുമാഷടക്കം അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള മാനേജർ കാദർ ഹാജി അടക്കം ഞങ്ങളെ സ്റ്റാഫുകളായിരുന്ന പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ റബ്ബേ വെള്ളത്തിൽ മരിച്ചവരുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാതെ മരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവര കബറിലും സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ വയനാട്ടിലുള്ള അബ്ദുള്ളക്കെ അടക്കം ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ രോഗമായവരുണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ രോഗമായവരുണ്ട് അതേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഉസ്താദുമാരിൽ പല രോഗവുമുള്ളവരുണ്ട് പഠിക്കുന്ന മക്കളിൽ പല രോഗവുമുള്ളവരുണ്ട് അവരെ രക്ഷിതാക്കളിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ സർവ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാനുണ്ട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നീ അതെല്ലാം വീട്ടാൻ നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ നീ ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല നിനക്കെല്ലാറ്റിനും കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാ കഴിവില്ലാത്ത അസക്തരായ ഞങ്ങൾ എന്തിനും കഴിയുന്ന നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘ ആയുസും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ തെക്കുവയോടെ ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന റീസുൽ സുൽത്താനുള്ളടക്കം ഞങ്ങളെ ആലിമീകൾ സയ്യിതന്മാർ മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള ഞങ്ങളെ സഹകാരികൾ സഹായികൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും വ്യഭ്യർത്ഥനകളും മാനിച്ച് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവരും സഹകരിക്കുന്നവരും ആ ഏതാളുകൾ തൊഴിലാളികളോ മുതലാളിമാരോ ആര് ലോകത്തെവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാ സർവ ചെറുകളും മുസീബത്തുകളും നീ കാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല ഇല്ലന്നോ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ സ്വാലിഹികളോട് കൂടെ ഈ കുറ്റിയാടിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രയോ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രയോ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹികളുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ മയച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് കുറ്റിയാടിയും പരിസരവും ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആചയാൻ അവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ നിന്റെ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളെ മത് പറയാൻ സാലിഹികളെ ബഹുമാനം പറയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളും സ്ഥാപകന്മാരാരും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കഥനാവ് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് 
നീ വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്ദി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് അന്നാ നിന്റെ നിയമത്തിന് സുഹൃതയാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അന്നാ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സുഹൃത ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നീ തന്ന നിയമത്തുകളിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കളെ അന്നാ മാപ്പാക്കളെ അന്നാ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തലേ അന്നാ സിറാജുൽ ഹുദയ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാമത്തെ നാള് വരെ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് തരലേ അള്ളാം ഞങ്ങൾ നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് തക്കവയോടുകൂടി ഏറ്റിത്തരളേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കളേ അല്ലാ ഹംസ തൊട്ടിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇബ്രാഹിം തോക്ക മഞ്ചേശ്വരം ആയിരം ഒരുത്തയിൽ അബ്ദുൾ റൂഫ് ആയിരം സലീം സൈനി ഏണിയാടി അഞ്ഞൂറ് അസ്മ ബിബി കായലം അഞ്ഞൂറ് സി എച്ച് ഇബ്രാഹിം പാലേരി രണ്ടായിരം ഫെമീന ഇസ്മായിൽ ആയിരം ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞ ഉദാരപതികളാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹസ്ബുൻ حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويغب الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا مالك الملوك يا من له مقاليد السماوات والارض يا من له ملك السماوات والارض نواس الخلائق كلهم بيدك وتصريفك يا الله كل الملوك والوزراء في تصريفك يا الله قلوبهم في ولايتك وسلطنتك ودولتك يا الله اللهم انا نسالك ان تجعلنا وتجعل جميع المؤمنين والمؤمنات امنين في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا ودفع عنا جميع شر الكفرة والفسقة والظلمة والمبتدعة وسائر شر الأسرار من الصلاطين والملوك والوزراء والحكام يا رب العالمين اللهم اجعلنا واجعل جميع المؤمنين والمؤمنات تحت كنفك وحرزك وحفظك انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله وي اوسانമായി നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ല ഒരു നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആ കലിമ ചൊല്ലി ആഖിബത്തു തന്നാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്തു തന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്തു തന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ സദഖ പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് അവരെ ഖബറിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് തന്നാക്കി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് ബിറഹ്മത്തിക്ക യാഹ്മീൻ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അധ്വാനിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കും വന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാഹ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കരുതേ അള്ളാഹ് റബ്ബനാ തൊക്കമ്പൽ മിന്നാ എന്നൊക്കെ അന്തസ്സമേ ഉൽ അലീം വത്തുബ അലീം